one. Also, use of official places such as chief minister's residence and MLA camp offices built at the cost of public exchequer are being used for political activity. Since the model code of conduct has come into place, we have represented the Election Commission of India that these official buildings, official bungalows not be used for BRS party political activity. This is a representation we have submitted to the Election Commission of India yesterday. Also, in the allocation of election duties to officers, we have represented that officers who have been favoring the BRS party out of the way for the last nine and a half years, they not be assigned key critical election duties. We have also demanded that direct IAS and IPS officers should be posted as SPs and collectors of all districts. As far as possible, returning officers should also be direct IAS officers because we have enough, we have seen their functioning, many officers for the last many years, how partisan and how they have been uh, helping or uh, working on party agenda and not a government agenda for several years. We have given specific names of officers also to the, uh, to the election commission. So these are the, uh, some of the issues that I wanted to bring to your notice. Now our party president and MP, Mr. Revant Reddy will speak. Media Mitra Gnaskara Nina Kendra and Nicola Adikarke, Congress Party Tarfuna, Mem Vinet Patra Nivadan Zargindi Andulo Pradananga Sanchema Patakalak Samaninchen and Nagadu Badili Vishemlo Oka Nirdista Mana Suchana and Nicola Adikarla Chedan Zargindi Notification Kochek and Mundu Rendutarik Murtarik Lopalne Nagadu Badili Karakrama and Antaguda Purti Chemans Pastanga Chapadan Zargindi Ade Vidanga Adikarlo, Rajiki a party character Talaga Panjestunu, Taxaname Valan Badili Jeshi, Akada Nispakshapatanga Vior in Chadikarla, Niam in Chadon, Rendo Suchan Jed and Zargindi. Mudavadi, retired officers in Nival Bandula and their Nuguda, Aide Lakritam, Pale Lakritam, retire Ipenola, Tirigiti Scochi, Padola and Niaminchi, Valanoka private army in the Wadkone, Purtiga, Pratipakshala Mida. Dadul Jesha Vidanga, Ibandi Pete Vidanga Valano, Vinio Gistuna Gavati, retired Adikar Landerni, Taxaname, Yenikal Adikarlu, Toligin Salchinga, Perlu Japan Zarin, Andulo Pradananga, KCR Bandu, Prabaka Raugaru, Vengopal Raugaru, Nursing Raugaru, Radha Kishan Raugaru, Jagan Mohan Raugaru, already duty loan of Bujanga Raugaru, Adevanga Dugala Pranit Raugaru, Vilandar Guda, Nizam Dagara, Razakar Sunde. Walau ani winam. Ipri naya nizam dah gerai private army ni, prabutwa jita bata alat oni niya mince. Congress party mida, adikar la mida, darul je mince, akrama kesul bete. Nana ibband laku guru je istu naru. Duiti lau na ye sa adikar lu, Jayesh Ranjanu, Arvind Kumar, Somesh Kumar la antu walau. Kila kemana sahkal nu, ye den mida en launch continuous ga nirwah istu naru. Willu, wapar istu lano. Samajamlo, Goromanaval and Pilisi, Mir Tiarescu, Yenikala Nidul, Ival Chinde, Anni Votijeda Megakunta, Congress Party, Anna Paisakuda Saham, Mirandin Chadanki Viledu, Palmi Bandulena, Mimitrulena, Mir Congress Party, Sreo Bilash Lena Guda, Anna Paisakuda Saham Chadanki Viledu Anni, Somesh Kumar, Arvind Kumar, and J. Shranjan. I Mugura de Karlu, Purtiga, CM Pesilos, Mita Sabarwal. And Rashe Karedi OSD. Will undergo a Kalisi Purtiga Purti style, Rajaki Karakramalo Palgoni, TRSQ, Yenikala Nirvana team laga Panjestu Vile Gakunta Chatta Virudanga Rastra DGP Anjani Kumar, Anthropodesh Kader Officer Athani DGP Ganyaminchen out of the way 
ఈజ్ గెటింగ్ బెనిఫిట్ అందుకోసమని ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్డర్ అధికారిని సోమేష్ కుమార్ను కోర్టే తొలగించింది ఇప్పుడు అంజనీ కుమార్ను ఎన్నికల అధికారులను నివేదిక చెప్పినాము మేము తొలగించమని స్టీఫెన్ రవీంద్ర కూడా సర్వీస్లో ఉండి పూర్తిగా టీఆర్ఎస్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాడు వాళ్ళిద్దరినీ బదిలీ చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించి సరైన విధి విధానాలు పాటించకుండా ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి రామకృష్ణారావు గారు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ వాళ్ళకు కావాల్సిన కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లించి టీఆర్ఎస్కు ఎన్నికల నిధులను సమకూర్చే కాంట్రాక్టర్లకే బిల్లులు విడుదల చేసి అందులో నుంచి సొమ్ములు దండుకుంటున్నారు కాబట్టి రామకృష్ణారావు గారిని తక్షణమే అక్కడి నుంచి తొలగించమని మేము చెప్పినాం మేము ఒక పక్కన పారదర్శకంగా ఎన్నికలు నిర్వహించమని మేము చెప్తుంటే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఒక విష ప్రచారం మొదలుపెట్టారు టీఆర్ఎస్ బీజే కాంగ్రెస్ మన కాంగ్రెస్ నాయకులు పోయి బీజేపీ బీఆర్ఎస్కు వ్యతిరేకంగా సంక్షేమ పథకాలకు నిధులను విడుదల చేయొద్దు అని అడ్డుపడుతున్నారు చూసిన రా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మీకు ఆపాలనుకుంటున్నారు మేము ఆపమంటలేము నవంబర్ రెండు తారీఖు లోపల తక్షణమే నిధులను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం నవంబర్ మూడు నుంచి నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలవుతుంది కాబట్టి ఈ లోపల అధికారులు రైతు బంధు కావచ్చు దళిత బంధు కావచ్చు కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు షాది ముబారక్ కావచ్చు గృహలక్ష్మి కావచ్చు బీసీ బంధు కావచ్చు వీటన్నిటి నిధులు ఏవైతే గతంలో మంజూరైనవో నవంబర్ రెండు తారీఖు లోపల నిధులను అన్నిటిని కూడా విడుదల చేయమని మేము స్పష్టంగా అధికారులకు చెప్పినాము ఇప్పుడు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని అక్కడ రాష్ట్రంలో బాధ్యత ఉన్న చీఫ్ సెక్రటరీని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తక్షణమే నవంబర్ రెండు తారీఖు లోపల ఈ సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించిన లబ్ధిదారుల అందరూ కూడా చెల్లింపులు జరగాలి ఒకవేళ కేసీఆర్ చెల్లింపులు చేయకపోతే ఇప్పుడు తీసుకుంటే పదివేలే వస్తుంది రైతు బంధు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే పదిహేను వేలు వస్తుంది ఇప్పుడు పెన్షన్ తీసుకుంటే రెండు వేలే వస్తుంది కానీ ఒక్క నెల వాయిదా పడ్డది అంటే వచ్చే నెల మేము నాలుగు వేలు ఇస్తాం అంటే పెండింగ్ ఉన్నాయన్నిటిని కూడా క్లారిటీ ఇంకా ఈ మంత్ పెండింగ్ అయింది అనుకోండి సో ఇవాళ ఏది వాయిదాలు పడ్డ కూడా కేసీఆర్ ఎన్నికలను కాంగ్రెస్ను అడ్డం పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఏమీ చెల్లించకుండా దాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుండు కేసీఆర్ మాయలో ఎవరు పడరు పది సంవత్సరాల నుంచి కేసీఆర్ మాయ మాటలు చూసినాం హుజురాబాద్ ఎన్నికలు ఇల్లీలు తిరిగి తెల్త బంద్ రాసుకొచ్చారు ఎంతమందికి విడుదల జరిగినాయి ఆలేరు నియోజకవర్గంలో ఊరినే దత్తత తీసుకున్నాడు దళిత బంద్కి ఊరు ఊరంతా సక్కేస్తా ఉన్నీళ్ళని గులగొట్టి నాకు ఎక్కడ పోయినా మా వెంకట్రెడ్డి గారు చెప్తా వాసాలపల్లి ఆ పరిస్థితి ఏందో చిన్న ములకనూర్ అని కరీంనగర్లో ఉస్నాబాద్లో దత్త తీసుకున్న గ్రామం ఉంది పదేండ్ల నుంచి పూర్తి కాలే సో కేసీఆర్ అనేవాడు ఏ మాట చెప్పినా అది అమలు చేయడు ఇన్నాళ్ళు ఆయన ఏదో చేసినట్టు ఇప్పుడు మేమేదో అడ్డుకుంటున్నాం అన్నట్టు కాంగ్రెస్ మీద ఏదైతే విష ప్రచారం చేస్తున్నాడో ఇది తప్పుడు ప్రచారము ఈ తప్పుడు ప్రచారాలు కూడా కేసీఆర్ను కాపాడలేవు ప్రజలు నిర్ణయించుకున్నారు కేసీఆర్కు గుణపాఠం చెప్పాలని ఇక మేడిగడ్డ విషయంలో అక్కడ సంఘ విద్రోహక శక్తులు ఏదో చర్యకు పాల్పడ్డాయి బాంబులు పెట్టినరు పెద్ద శబ్ శబ్దం వచ్చింది పేలిపోయింది అక్కడ అందుకే అవి కుంగిపోయినాయి అంటే కేసీఆర్ లాజిక్ అండ్ కామన్ సెన్స్ కోల్పోయినామని నేను అనుకుంటున్నా బాంబులు పెట్టి పేలిస్తే గాల్లోకి ఎగురుతాయి భూమిలోకి కుంగిపోదు ఇంత కనీస పరిజ్ఞానం ఒకటో తరగతి చదువుకున్నాను కూడా తెలుసు దేంట్లోనైనా ల్యాండ్ మైన్ పెట్టినా ఏమైనా డిటనేటర్లు పెట్టినా ఏవైనా బాంబులు పెట్టి ఏదైనా పేలిస్తే అసాంఘిక శక్తులు ఏదైనా పేల్స్ పేలుడు పదార్థాలు ఉపయోగిస్తే పేలి గాల్లోకి ఎగురుతాయి భూమిలోకి కుంగదు భూ మేడిగడ్డ ఎందుకు భూమిలోకి కుంగింది కింద అపారమైన బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్నాయి మట్టి అయితే లేయర్స్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది ఒక స్టేజ్ తర్వాత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యల మధ్యలో గ్యాప్లు ఉంటాయి సో ప్రెజర్ పడ్డప్పుడు ఆ వాటర్ కానీ ప్రాజెక్ట్ కానీ ప్రెజర్ పడ్డప్పుడు కింద సాయిల్ రీసెటిల్ అయిపోయినప్పుడు అవి కదిలినాయి కదలడంతో ఈ కంపోజిషన్ అంతా మారిపోయింది దాంతో అవి కుంగిపోయినాయి దీది నిర్మాణ నాణ్యత లోపము సాయిల్ టెస్ట్ చేయాలి మనం చిన్న ఇల్లు కట్టుకుంటే కూడా పిల్లర్లు తీయాలంటే గుంత కొట్టి దాని కోర్ కట్ చేసి ఈ భూమి పట్టింపు ఎంత ఉందో ల్యాబ్కు పంపించేసి ఎక్కడ ఎక్కడ మనకు ఉందో అని అంత లోతు మనం తీసి బునియాదులు తీసుకెడతాం 
ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు లక్ష యాభై వేల కోట్లతో కట్టే కాళేశ్వరం వెయ్యి ఏళ్ళైనా ఉండాల్సిన కాళేశ్వర ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో ఆ ప్రాంతం ప్రాంతం అపారమైన బొగ్గు గనులు ఉన్నాయి అసలు అపారమైన బొగ్గు గనులు ఉన్నప్పుడు సాంకేతికంగా ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనో ఆలోచించకుండా కక్కుర్తి పడి మీద మీద గాల్లో మేడలు కట్టినట్టు కా మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు కట్టి ఈరోజు అది కుంగిపోతే ఆ ఎల్ఎన్టి కంపెనీని బ్లాక్ లిస్టు చేయకుండా ఇమ్మీడియట్గా క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి అరెస్టులు చేయకుండా ఆ కంపెనీ ఇచ్చిన లంచాలకు కక్కుర్తి పడి ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవడానికి పోతే ఇచ్చిన లంచాల లెక్కలు చెప్తారని వాళ్ళని కాపాడడానికి మావోయిస్టుల మీద సంఘ విద్రోహక శక్తుల మీద నెపాన్ని నెట్టేసి మేడిగడ్డ కుంగిపోవడం నుంచి తప్పించుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇలా మేడిగడ్డ కాదు కేసీఆర్ కుంగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది కేసీఆర్ జైలుకు పోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ ప్రాజెక్టుల వల్ల ఈ తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల అందుకే తెలంగాణ ప్రజలకు ఓటర్లకి మేము స్పష్టంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము సంక్షేమాన్ని కనిపెట్టిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ సంక్షేమాన్ని పేదలకు దరి చేర్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు స్పష్టంగా డిమాండ్ చేస్తుంది రైతు బంధు దళిత బంధు బీసీ బంధు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఇతర పథకాల అన్నిటిని కూడా నవంబర్ రెండు తారీఖు లోపలనే లబ్ధిదారుల ఖాతాలలో నూటికి నూరు శాతం నగదు బదిలీ చెయ్యాలి ఇది నిర్దిష్టమైన డిమాండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అని నేను మీడియా మిత్రులందరికీ తెలియజేస్తున్నా సెంట్రల్ ఫస్ట్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అధికారులు వచ్చిండ్రు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి డ్యామ్ సేఫ్టీ అధికారులు ఏం పరిశీలించిండ్రు ఏం నివేదిక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు బయటపెడతలేదు ఏంది నరేంద్ర మోడీ చంద్రశేఖర్ రావు లాలూచి అంటే మీకు ప్రొటెక్షన్ మాని ఇచ్చిండు కాబట్టి మీరు కూడా కేసీఆర్ అవినీతిని కప్పిపుస్తున్నారు కేంద్రం నుంచి జలవనరుల శాఖ నుంచి డ్యామ్ సేఫ్టీ అధికారులు అక్కడికి వచ్చి క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి పరిశీలించి నివేదిక తయారు చేసినప్పుడు నివేదికను బహిరంగపరచడానికి డ్యామ్ సేఫ్టీ అధికారులకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంది అంటే ఈ అంశాన్ని కూడా తప్పుదోవ పట్టించి బీఆర్ఎస్ను కాపాడడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఈ డ్యామ్ సేఫ్టీ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత అది సిబిఐని విచారణ చేయమని అడగాలనా సెంట్రల్ విజిలెన్స్ నివేదిక అడగాలనా లేకపోతే డైరెక్ట్గా క్రిమినల్ కేసు ఫైల్ చేసి అరెస్టు చేసి విచారణ చేయాలనా అనే దాని మీద స్పష్టంగా సాంకేతిక నిపుణులతో మాట్లాడి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈసీ చెప్పిండా ఈఎన్సీ చెప్పిండా మురళీధరరావు ఎవరా మురళీధరరావు ఎన్నేళ్ళ కింద రిటైర్ అయ్యాడు ఎందుకు పదవిలో కొనసాగుతున్నాడు కేసీఆర్ కాయనకు ఉన్న బంధుత్వం ఏంది ఇట్లాంటి వాళ్ళని పెట్టుకున్నదే అట్లాంటి దోపిడీకి పాల్పడడానికి ఈఎన్సీ మురళీధరరావు ఆరేళ్ళ కింద రిటైర్ అయ్యాడు రిటైర్ అయిన అధికారిని పెట్టి ఈ వేల కోట్ల రూపాయలు దోపిడీకి పాల్పడుతున్నాడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంట సో పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం రిటైర్ అయిపోయిన అధికారి అంత కీలకమైన బాధ్యత ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కుల సంఘ నాయకుని కాపాడుకోకపోతే లేకపోతే ప్రజల సొమ్ములను కాపాడతాడా ఈఎన్సి మురళీధర్ రావు డ్యామ్ సేఫ్టీ అధికారుల కంటే ముందే అయిన ముందుకు వచ్చే పత్రిక ప్రకటన చేసిండు అంటే ఏం జరుగుతుంది కింద ఇసుక కొట్టకపోతుందా కొట్టకపోదా అని అంచనా వేయాల్సిన అవసరం లేదా మనం ఇల్లు కడితే ఉంటుందా కుంగుతుందా అనేది మనం అంచనా వేసుకోమా ఆర్కిటెక్ట్ని ఎందుకు పెట్టుకుంటాం సిడిపిఓ సెంట్రల్ డిజైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫీస్ వాళ్ళు మొత్తం ఈఎన్సీలు అందరు కూర్చొని ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కట్టాలనుకున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ డ్రాయింగ్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఇచ్చినాకనే కట్టాలి మరి ఇమ్మీడియట్గా అది అప్రూవల్ ఇచ్చిన అధికారులను అరెస్ట్ చేయండి ఎవరు అడ్డుకుంటున్నారు నేను అనేది అదే వాళ్ళు ఒక రకంగా మావోయిస్టుల మీద నెట్టేసి తప్పించుకుందామని సాంకేతికంగా ఇంకొక ఈ ఇసుక పో ఇసుక కొట్టుకపోతే ప్రాజెక్టు కుంగిపోతుంది అని అంటే ఎంత నాణ్యత లోపం ఉందో ఈఎన్సీ గారే చెప్పకనే చెప్తున్నాడు ఒక తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇంకొక తప్పుడు మాటలు చెప్తున్నారు అందుకే క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి విచారణ చేస్తే కానీ ఇట్లా మాట్లాడే వాళ్ళ మీద థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగిస్తే తప్ప నిజాలు బయటికి రావు ఇప్పుడు దాని రిపేర్ ఏం చేస్తాడు రినోవేషన్ ఏం చేస్తాడు అనేది సెకండరీ జరిగిన తప్పిదానికి శిక్ష ఎవరికి నేరం చేసింది ఎవరు శిక్షించాల్సింది ఎవరిని ఫస్ట్ ఇది నిర్ధారించండి